അടുത്ത എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാബ്രി പെറോട്ട് ഇൻ്റർഫെറോമീറ്റർ ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർഫെറൻസിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഈ ഡിവൈസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ചാൾസ് ഫാബ്രിയും എ പെറോട്ടുമാണ് ഇൻ ദ ഇയർ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ബീം ഇൻ്റർഫെറൻസ് ആണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇൻ്റർഫെറൻസ് പാറ്റേൺസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് റൈസിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് വിത്ത് ഹൈ പ്രസിഷൻ മെഷർ ചെയ്യാനും ആ സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസിൻ്റെ ഫൈൻ സ്ട്രക്ചർ സ്റ്റഡി ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ബീം ഇൻ്റർഫെറൻസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ രണ്ട് പാരൽ പ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും വിച്ച് ഇസ് പാർഷ്യലി റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് പാർഷ്യലി റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടു പ്ലേറ്റ്സ് ഓർ ഫിലിം മെയ്ഡപ്പ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് ഓർ ക്വാഡ്സ് ആണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ബീം ഇൻ്റർഫെറൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് പാർഷ്യലി റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ഫിലിംസ് ആണ് വേണ്ടത് അത് അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഇൻ്റർഫെറോമീറ്ററിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ഫിലിമിൻ്റെ ഫ്ലാറ്റ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൃത്യമായിരിക്കണം അതായത് ഇതിൽ ഇറഗുലാരിറ്റീസോ കറവ്സോ ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഈ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കണം ഓഫ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് വൺ ടു ട്വൻ്റി ടു വൺ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത് അതായത് വേവ് ലെങ്തിൻ്റെ വൺ ബൈ ട്വൻ്റി തൊട്ട് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വരെ ഓർഡറിലായിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലാറ്റ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെയധികം ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫിലിംസ് ഇനി ഈ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് മസ്റ്റ് ബി ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് പാരലൽ ഫ്ലാറ്റ്നസ്സും ആയിരിക്കണം ഇത് തമ്മിൽ പാരലലും ആയിരിക്കണം ഒരു കറസ് ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അപ്പോഴേ മൾട്ടിപ്പിൾ ബീം മൾട്ടിപ്പിൾ ബീം ഇൻ്റർഫെറൻസ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നടത്താനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനി രണ്ട് പ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ പ്ലേറ്റിൻ്റെ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ ഈറ്റാലോൺ എന്ന് വിളിക്കും അതേസമയം ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് മെക്കാനിക്കലി ഓർ വിത്ത് എയർ പ്രഷർ വേരി ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി ആണ് ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് വേരി ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഇൻ്റർഫെറോമീറ്റർ എന്ന് വിളിക്കും വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഈറ്റാലോൺ എന്നും വിളിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതാണ് ഒരു ഈറ്റാലോണിൻ്റെ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ബ്ലോക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നോൺ മൂവബിൾ ആണെന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ ഒരു ബ്രോ സോഴ്സ് ഉണ്ടാകും ഒരു ഫോ ഒരു സ്ക്രീനും ഉണ്ടാകും രണ്ട് ലെൻസ് ഉണ്ടാകും നടുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിലിംസും ഉണ്ടാകും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ജനറൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇത് ഫിക്സഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഈറ്റാലോൺ എന്ന് വിളിക്കും ഇത് മൂവബിൾ ആണെങ്കിൽ മൂവബിൾ ഒരു റാക്കിൽ മൂവബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ഇൻ്റർഫെറോമീറ്റർ എന്ന് വിളിക്കും ദ ഇൻ്റർഫെറോമീറ്റർ ഈസ് മൗണ്ടഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കൊളിമേറ്റിംഗ് ലെൻസ് ആൻഡ് ഫോക്കസിംഗ് ലെൻസ് ഈ രണ്ട് ലെൻസിനും നടുക്കാണ് നമ്മുടെ മൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫിലിംസ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒരു ബ്രോഡ് സോഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ബ്രോഡ് സോഴ്സും യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻ്റ് സോഴ്സും യൂസ് ചെയ്യാം ബ്രോഡ് സോഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്രിഞ്ചസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾസ് ആയിട്ടാണ് അതായത് റിങ്സ് പോലെ ഒരുപാട് റിങ്സ് ആയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ പാ ഫ്രിഞ്ചസ് ഇൻ്റർഫെറൻസ് ഫ്രിഞ്ചസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ഫ്രിഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് വിഷ്വലി ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ ഓരോ റിങ്ങിനും കറസ്പോണ്ടിങ് തി തീറ്റ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാകും അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു റിങ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തീറ്റ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈച്ച് സർക്കുലർ റിങ് കറസ്പോണ്ട് ടു എ സ്പെസിഫിക് തീറ്റ വാല്യൂ ഈസ് കാൾഡ് ഫ്രിഞ്ച് ആൻഡ് ആൻഡ് ദീസ് സർക്കുലർ ഫ്രിഞ്ചസ് ആർ കാൾഡ് ഫ്രിഞ്ചസ് ഓഫ് ഈക്വൽ ഇൻക്ലിനേഷൻ ഇങ്ങനെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് തീറ്റ വാല്യൂ ഉള്ള സർക്കുലർ ഫ്രിഞ്ചസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രിഞ്ചസ് ഓഫ് ഈക്വൽ ഇൻക്ലിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സ്കാനിങ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് 
നമുക്ക് ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് നോക്കാം ഫാബ്രി ഫെറോട്ട് ഇൻ്റർഫെറോമീറ്റർ ഫാബ്രി ഫെറോട്ട് ഇൻ്റർഫെറോമീറ്റർ ഇത് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്ക് സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചാൾസ് ഫാബ്രിയും എ പെറോട്ടുമാണ് ഇൻ ദ ഇയർ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ബീം ഇൻ്റർഫറൻസ് ആണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ബീം ഇൻ്റർഫറൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു സ്റ്റഡി വേവ് ലെങ്ത് ടു സ്റ്റഡി വേവ് ലെങ്ത് വിത്ത് ഹൈ പ്രസിഷൻ ആൻഡ് ടു സ്റ്റഡി ദ ഫൈൻ സ്ട്രക്ചർ ടു ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റഡി ദ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ടു ടു സ്റ്റഡി ടു മെഷർ ദ വേവ് ലെങ്ത് വിത്ത് ഹൈ പ്രസിഷൻ ആൻഡ് ടു ദ ആൻഡ് ടു സ്റ്റഡി ഫൈൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു പാരലൽ പ്ലേറ്റ്സ് ടു പാരലൽ പാർഷ്യലി റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് പ്ലേറ്റ്സ് ഓർ ഫിലിംസ് ടു പാരലൽ പാർഷ്യലി റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടു ഫിലിംസ് ഓർ പ്ലേറ്റ്സ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസ് ഓർ ക്വാഡ്സ് which is optically flat of the order of 1 by 20 to 1 by 100 of lambda optically flat and parallel so the uh, partially reflecting films used is optically flat of the order of 1 by 20 to 1 by 100 and it is kept parallel Uh, now different types of inter- uh, interferometers are um, these are the two uh, parallel plates the distance between them is b this is uh, plate a and b if the distance d is the uh, distance d is fixed if the distance d is fixed then it is called an eta long if the distance uh, d is varied varied mechanically or electrically then the uh, interferometer and then the device is called interferometer interferometer now for the diagram we have a source lens film focusing lens screen so the rays rays comes into the collimating lens collimating lens this is focusing lens and it falls on the screen the interference patterns if a, if a broad source is used broad source if a broad source is used then circular fringes are obtained circular and these fringes are observed visually these fringes are observed visually or photographed if a point source is used then it is photoelectrically recorded photo electrically recorder recorded which we get peaks
these peaks are functions of airy functions we get the graph as a function of the graph is a plot of airy function graph is a plot of airy function the airy function is given by 1 by 1 plus f sin square del by 2 This is airy function where f is equal to 4 r divided by 1 minus r the whole square is called the coefficient of fineness. Now we have to talk about a topic called free spectral range. Free spectral range इन्दु बोलेंगे ना, नमले इप्पा बोलेंगे सर्कुलर रिंज फ्रिंजेस इन्दे तम्मी लोल्ला सेपरेशन है ना. डी ऐसे ही सेपरेशन है डी अल्ला डिस्टनस अरेस्पोडिंग फ्रिंजस तमिल सपरेशन आी स्पेक्ट्रल रेज फ्री स्पेक्ट्रल रेज डिफेंड आज दिन फ्री स्पेक्ट्रल रेज दिन बिटी कॉंडिंग फ्रिंजस् It is a separation between two fringes. Two uh, it is a separation between a joint order of interferences. Now, for the expression of uh, expression of free spectral range, the free spectral range free spectral range in terms of del phase difference del is given by del. अब तो हमारे फ्रिंज दो फ्रिंजेस का आंसर रही है ना वाला जो और अन्य इन्हें और अन्य एन प्लस वन नो ऐटेड का अब एन फ्री स्पेक्ट्रल रेंज इन टाइम्स ऑफ डेल एन प्लस वन डेल एन प्लस वन माइनस डेल एन ई सिक्वल टू टू पाइ ओके नाउ वी नो डेल इस क्यों बाय डेल प्लस डेल आर कंसर्निंग डेल आर इस इक्वल टू सी हो डेल इन डिक्वेशन नो वाला इन्हें डेल इस इक्वल टू टू के डी कोस दी टेन अलिक फोर पाई फोर पाई एन डी कोस थीटा बाई लाम्डा लाम्डा की नाम का सी बाई न्यू वन नोड का अपर तो इन्हें फोर पाई एन न्यू डी कोस थीटा बाई सी अपन नाम का इवड़ा डेल एन प्लस वन नंबर वाले इन्हें फोर पाई एन न्यू एन प्लस वन डी कोस थीटा बाई सी अब डेल एन प्लस वन अंदर आए ना तो फोर पाई एन न्यू एन प्लस वन डी कोस थीटा बाई सी माइनस फोर पाई एन न्यू एन डी कोस थीटा बाई सी इक्वल टू टू पाई इन्हीं इतने नमक को सोल्व इधर ऐड करना अब नमक डेलिंडा टर्म्स इले और इक्वेशन गिट्टी इक्वेशन वन में इन्हें नमक ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ने बोला ना ये टू पाई न्यू वन अब नमक ओमेगा डा टर्म्स इले और इक्वेशन ऐड करना अब ये बड़े इक्वेशन में रीअरेंज ही दे रही है ना टू इनटू टू पाई न्यू एन प्लस वन एन डी कोस � टू इंडू टू पाई न्यू एन डी कोस थीटा इस इक्वल टू टू पाई सी ये टू वाले अर्थ में खट्टी जो वाले का अब टू टू पाई न्यू वन वाला ही ना दे टू कटाई पोई वाले अर्थ में इन्हें टू पाई न्यू वाला ओमेगा एन प्लस वन एन डी कोस थीटा माइनस ओमेगा एन एन डी कोस थीटा इस इक्वल टू पाई सी इन्हीं एन डी कोस थीटा � Omega n plus one minus omega n is equal to pi c divided by n d cos theta. Okay, इधर आन angular frequency omega डा times लोला और equation में आ रहा है। नी आदत तो जो नमले ये equation उन्होंने डी आदत तो करी जाने लगी। आह इधर इन्हें four pi n d cos theta by c कॉमन ऐड तो करेंगे न्यू एन प्लस वन माइनस न्यू एन ई इक्वल टू टू पाई टू पाई नी इधर कैंसिल इधर करेंगे टू फोर बाई टू पाई यूम पाई यूम बाई अपन आपको गिट्टना नोरने न्यू एन प्लस वन माइनस न्यू एन नोरे इन्होंने 
c divided by n d cos theta 3 அப்பு நாம்கு first part பார்ப்பு பார்ப்பு interferometer அந்த first equation பார்த்தில் நாம்கு del in the equation கிட்டி phase difference இல்லுள்ள equation கிட்டி angular frequency in the time இல்லுள்ள equation கிட்டி normal frequency in the time இல்லுள்ள equation கிட்டி இன்னி இவ்விட நம்மலு theta என்ன வரையின்ன value theta என்ன வரையின்ன value very small ஆனங்கள் cos theta என்ன வரையின்னது 1 item வரும் அப்பா, nu n plus 1 minus nu n என்ன வரையின்னது c by 2 இவ்விடு 2 உண்டு 2 n d 2 n d item வரும் okay அப்பு நம்மலு free spectral range என்ன வரையின்ன ஒரு பார்த்து பரம் இன்னி அடுத்து என்ன வரையின்னது resolution of Faber Perot interferometer Faber Perot interferometer என்று resolution அதானு இன்னி பரையாம் போன்னும் இதில் நம்மலும் கண்சிரிச் செய்கின்றும் நாச்சாலி 2 frequency 2 frequencies கண்சிரிச் செய்கா omega im omega dash அதையது ஒரு interferometerலு 2 output omega im omega dash வல்லரு output வைருந்தாயிட்டு நம்மலும் கண்சிரிச் செய்கா graphம் மோக்கி கையாலி ஒருன்னும் omega ஐரிக்கும் மற்றது omega dash ஐரிக்கும் அப்போம் 10 frequencies கண்சிர் ருசியுகா இதின்டை total intensity வரையின்னது இதின்டை 2 sum ஐரிக்கும் total intensity வரையின்னது IT ஆனு total intensity இங்கு I1 plus I2 ஐரிக்கும் இந்தை sum வரையின்னது அப்போம் இயும் observe இதித fringes அன்னும் பரையின்னது இயும் எடுத்த 2 rise இந்த superposition ஐரிக்கும் இனி இதின்டை 2 intensity equal ஆனந்து நம்மலும் கண்சிருக்கா equal intensity அப்போ இவ்விட பாரையின்னது நம்மலும் ஒரு 2 rise கண்சிருக்கா we are considering 2 rise or 2 fringes of equal intensity with the frequency omega and omega dash which are superimposed to to get the total intensity இதில் அண்டர்ன superimposed இதில் இம்போது ஒரு total line உண்டாம் அதானு நம்மலும் இவ்விட கண்சிருக்கு செய்கின்னது அப்பா, இ fringe pattern, observe செய்கின்ன fringe pattern என்ன வரைந்து, ஏறி function இந்த ஒரு function ஐட்டாரியும் இந்த total expression நமக்கு விட்டும் அப்பா, total intensity IT என்ன வரைந்து, 10 என்னத்தின்டே, அதையது I1 plus I2 ஐட்டாரியும் நமக்கு கிட்டும் அப்பா, இவ்வட equal intensity என்ன வரைந்து, I1 equal to I2 equal to I0 என்ன, இப்பா, இந்த expression வரைந்து, I0 into ஏறி function, 1 plus F sin square del by 2 raise to minus 1 plus i0 into 1 plus f sin square del dash by 2 raise to minus 1 நான்லும் omega omega dash வண்டும் கண்சர்கிறேன் so del and del dash வைட்டுகிட்டு இவ்வட f வந்து வரையின்னது coefficient of finest ஆனு F न वरेंदु coefficient of minus अन अन वरेंदु 4R divided by 1 minus R the whole square आन इनी नमक्क इवड़ del del dash उन गुडि परयान सी नमक्क del न वरेंदु del plus del R आन इवड़ del न वरेंदु del न वरेंदु del न वरेंदु del न वरेंदु 2 kd cos theta आन k न वरेंदु 2 pi lambda आन अप 4 pi d cos theta by lambda அது ஒரு refracting மீடியத்தில் எடுக்கும் பெய்தேனும் இந்து என்னும் வரும் அப்பா 4 pi n d cos theta by lambda வரும் இன்னும் அம்மலும் lambda கி new இந்த value உடுத்து கழின்னாலு lambda is equal to c by new எடுத்து கழியும் பெய்தேனும் 4 pi n d nu cos theta by lambda இதானு del in the equation இப்படா n equal to 1 cos 
cos theta approximately equal to zero one nine cos theta no one nine n one no cos theta one so del is equal to four pi mu d and four pi mu d divided by the C M four pi mu divided by C Ivada omega no two pi mu one two omega d by C is an del in the equation no rain equation in a good equation five equation six equation seven so del dash and over another del plus del del and over del plus del are on a del and over another number of kitty two omega d by c plus del r del and over in a del dash and over in a del dash plus del r and over in a two omega dash d by c plus del r del dash and over in a then over in a eight is in over in a nine Okay, then we have the resolution of Fabry-Perot interferometer and the expression of the total intensity of F and the L into equation and the small del into equation and the capital del into equation and the del dash into equation. Now we have to look at the graph into the graph. The graph is a plot of a re function. இவ்விடைக் கிராப்பன் வரையின்னது ஏறி பங்க்சின்டைப் பலவுட்டாக்டானும் உங்கள் கிட்டுந்து கிராப்பின்டை பிக்கரு கிராப்பன் உங்கள் கையின்னாலு X Y Intensity இவ்விடைக் டெல்லு வணும் உங்கள் கிட்டுந்து இவ்வு கிராப்பின்டை structureன் வரையின்னது இதானு ரண்டு இண்டன்சிட்டிது ஓமேகையும் ஓமேகா டாஷும் வரையின்னும் இந்த டோட்டல் லாய்ந்தும் வரையின்னும் ஏகதேசம் இங்கினேனும் இவிடுத்து இ வேல்லியும் வரையின்னும் I0 யானும் peak intensity இன்று கிரோசியின்ன போய்ண்டும் வரையின்னும் I0 by 2 இன்னி இ ரண்டு லாய்ந்தும் ஓக்கிக்கையின்னால் ஒருண்ணம் delu one or another del dash one so this is del minus del dash this is of order n this is end fringe in the peak on the end and then they don't end the frequency all around the end the fringes on a low shine the order no one in and in the order all around the fringes in the gap on it you would have del minus del dash and then you the fringe with the not of the end frequencies in the fringe with the del minus del dash she would order on or another n plus 1 n plus 1 இந்து fringes இந்த del minus del dash அதை இது இது இப்ப இது இந்த 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 தமில் உள்ள del minus del dash அனி இது அது அடுத்து வந்து வரையும் போ இது தமில் உள்ள difference ஆன இது ஆன இது அல்லைக்கு இது தமில் உள்ள difference வா அங்கன 2 separate fringes இந்த distance ஆன இவ்வடைக்கு காணுன்னும் வரையும் இனி நம்மலு resolutionன் குறிச்சானும் பரண்ஜன் திரிக்கின்னது அப்பா 2 frequencies omega and omega dash are said to be resolved இயில் அண்டு frequencies resolved ஆகுந்து எப்படியானு if there is a dip இதினியானு இவ்விடுத்து இப்பார்ட்டினியானு dip பண்ணு வரையின்னு அது ஆயது இப்பு ஒரு peak ஒன்றாய் கழிந்து அது இன்று ஒரு dip ஒன்றங்கிலான் அது resolved ஆந்து வரையின்னு இவ்விடை உண்டு IT இவ்விடை இப்படை என்று வருந்து dark sport this is a dark sport so these two frequencies are resolved two frequencies omega and omega dash are said to be resolved if there is a dip in the graph இனி இ நமல் இ resolution நோக்கா நாய்டு யூசு ஜேன் ஒரு criterion ஆனு Taylor criterion Taylor criterion இக்கு ரைடிரியன் பரையின்ன காரியந்தான் வைச்சாலே டைலர் கரைடிரியன்லி ரண்டு காரிங்கள் ஆனு வரையின்ன அதையது இது கிரோஸ் இன்ன each lines cross each lines cross at half intensity 
അതായത് ഈ രണ്ട് ലൈൻ ഈ ഗ്രാഫിൽ രണ്ട് ലൈൻസ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി പോയിൻ്റിലായിരിക്കും അതായത് ഐ സീറോ ആണ് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എങ്കിൽ ഐ സീറോ ബൈ ടൂവിലായിരിക്കും ഈച്ച് ലൈൻസ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അറ്റ് സാഡിൽ പോയിൻ്റ് സാഡിൽ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അതായത് ഈ രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസീസിൻ്റെയും പീക്ക് വാല്യൂ ഐ സീറോയുടെ ടോട്ടൽ കറവ് ടോട്ടൽ വാല്യൂ എടുക്കുമ്പോഴത്തേനും ഇവിടെ ഒരു സാഡിൽ പോയിൻ്റ് വരും അതായത് ഈ രണ്ട് പീക്കിൻ്റെ നടുക്കത്തെ ഒരു പോയിൻ്റ് മാക്സിമം വാല്യൂ അതിനെയാണ് സാഡിൽ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടൈലർ ക്രൈറ്റീരിയം പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ലൈൻസും ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് ഹാഫ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി പോയിൻ്റിലായിരിക്കും ഹാഫ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി പോയിൻ്റിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ സാഡിൽ പോയിൻറ്റിൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഐ വൺ ഈക്വൽ ടു ഐ ടു അത് പീക്ക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഐ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഐ വൺ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഐ വൺ ഈക്വൽ ടു ഐ ടു ഈസിക്വൽ ടു ഐ സീറോ ആയിരിക്കും ഇതാണ് റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റെസൊല്യൂഷനിൽ പറഞ്ഞത് ദീസ് ടു ഫ്രീക്വൻസീസ് ഒമേഗ ആൻഡ് ഒമേഗ ഡാഷ് ആയി ടു ആ സൈഡ് ടു ബി റിസോൾഡ് ഈഫ് ദർ ഇസ് എ ഡിപ്പ് ഇൻ ദ ഗ്രാഫ് ആൻഡ് എ ക്രൈറ്റീരിയൻ കോൾഡ് ടൈലർ ക്രൈറ്റീരിയൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റെസൊല്യൂഷൻ ടൈലർ ക്രൈറ്റീരിയൻ സെയ്സ് ദ ദ ലൈൻസ് ക്രോസ് അറ്റ് ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് ദ പ്ലോട്ട് ഓഫ് ഏറി ഫംഗ്ഷൻ ക്രോസസ് അറ്റ് ഹാഫ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി പോയിൻറ്റ് ആൻഡ് അറ്റ് സാഡിൽ പോയിൻറ്റ്സ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആർ ഈക്വൽ ഓക്കെ so using this criterion and the above mentioned points we can say that thus at saddle point that is thus at the saddle point the total intensity it is given by i1 plus i2 that is i0 sin uh, i0 every function 1 plus f sin sin square del minus del dash by 2 plus i0 1 plus f sin square del minus del dash by 4 raise to minus 1 raise to minus 1 so this is the sum of the sum of the sum of the total of the sum of the sum 2 i0 into 1 plus f sin square del minus del dash by, by 4 the whole raise to minus 1 so this is the total intensity i t n of the sum ഇനി ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഐ സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിവിടെ ഐ സീറോ ആണ് പീക്ക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈസ് ഐ സീറോ ഇങ്ങനെ ഇത് ഐ സീറോ ആണ് ഓൾറെഡി ഐ സീറോ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഈ വാല്യൂ ഐ സീറോ വണ്ണും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഏറി ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു ആയിരിക്കണം അതായത് ടു ഐ സീറോ ഇൻറ്റു ഈ ഏറി ഫംഗ്ഷൻ വൺ ബൈ ടു വന്നാലേ കട്ട് ചെയ്ത് പോയത് ഐ സീറോ വരുള്ളൂ സോ ദിസ് ഏറി ഫംഗ്ഷൻ വൺ പ്ലസ് എഫ് സയൻ സ്ക്വയർ ഡെൽ ബൈ ടു അതെ നോ ഡെൽ ബൈ ടു ഡെൽ മൈനസ് ഡെൽ ഡാഷ് ബൈ ഫോർ മൈനസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു എന്നാലേ ഇത് ഐ സീറോ വരത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പ്ലസ് എഫ് സയൻ സ്ക്വയർ ഡെൽ മൈനസ് ഡെൽ ഡാഷ് ബൈ ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു സോ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്രാക്കൽ എടുക്കുമ്പോൾ വൺ പ്ലസ് എഫ് സയൻ സ്ക്വയർ ഡെൽ ബൈ ഡെൽ ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എഫ് സയൻ സ്ക്വയർ ഡെൽ ഡാഷ് ബൈ ഫോർ സയൻ സ്ക്വയർ ഡെൽ മൈനസ് ഡെൽ ഡാഷ് ബൈ ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സയൻ സ്ക്വയർ ഡെൽ മൈനസ് ഡെൽ ഡാഷ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു വൺ ഇവിടെ ഇഫ് ഇഫ് സൈൻ ഈസ് സ്മോൾ എൻ്റെ അതായത് സൈൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് സ്മോൾ ആണെങ്കിൽ ദ വാല്യൂ ഇസ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് if it is a small value then the uh, then this term reduces to the argument itself this is 1 by f one by 1 by f mm. that is sin uh, del minus del dash by 4 equal to 1 by root f when the sin when sin is small it reduces to argument itself 1 by root f ഇനി ഡെൽ മൈനസ് ഡെൽ ഡാഷ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് എഫ് ഈ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കോയഫിഡ് ഓഫ് ഫൈനസ് ആണ് അപ്പോൾ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ആർ ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ റൂട്ട് എഫ് വരുമ്പോഴത്തേനും ടു റൂട്ട് ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ആർ ഡെൽ മൈനസ് ഡെൽ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു റൂട്ട് ആർ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ആർ 
ഇതിന് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ടെൻ എന്ന് കൊടുക്കും ഡെൽ മൈനസ് ഡെൽ ഡാഷ് ഇപ്പം ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൽ മൈനസ് ഡെൽ ഡാഷ് ഈസിക്കൽ ടു ടു ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ആറ് ഇതിന് ഇക്വേഷൻ ടെൻ എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇനി ആംഗുലാർ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ആംഗുലാർ ഫ്രീക്വൻസി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് ഡിഫറൻസിൻ്റെ ടേംസിലാണ് ഇനി ആംഗുലാർ ഫ്രീക്വൻസി ഡെൽ ഒമേഗ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒമേഗ മൈനസ് ഒമേഗ ഡാഷാണ് ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽ പ്ലസ് ഡെൽ ആർ ആണ് മൈനസ് ഡെൽ ഡാഷ് പ്ലസ് ഡെൽ ആർ ഓക്കെ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽ പ്ലസ് ഡെൽ ആർ ആണ് ഒമേഗ ഡാഷ് ഡെൽ ഡാഷ് പ്ലസ് ഡെൽ ആർ ഡെല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡെല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ സമപ്രകാരം ടു ഒമേഗ ഡി ബൈ സി അപ്പം ഡെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഒമേഗ ഡി ബൈ സി പ്ലസ് ഡെൽ ആർ മൈനസ് ടു ഒമേഗ ഡാഷ് ഡി ബൈ സി മൈനസ് ഡെൽ ആർ ഈസിക്വൽ ടു ടു ഡി ബൈ സി ഇൻറ്റു ഒമേഗ മൈനസ് ഒമേഗ ഡാഷ് ഇതിന് ഇക്വേഷൻ ലെവൺ ഒന്ന് എടുക്കാം ഡെൽ ഡബ്ല്യൂ ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ മൈനസ് ഒമേഗ ഡാഷ് ഇനി നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ടെന്നിൽ നിന്നും ലെവണിൽ നിന്നും കൂടി ഒരെണ്ണം ഡെൽ മൈനസ് ഡെൽ ഡാഷ് ആണ് ഒരെണ്ണം ഒമേഗ മൈനസ് ഒമേഗ ഡാഷ് ആണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ഇക്വേറ്റിംഗ് ഇക്വേഷൻ ടെൻ ആൻഡ് ലെവൺ വി ഗെറ്റ് ടു ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ആർ ഈക്വൽ ടു ടു ഡി ബൈ സി ഇൻറ്റു ഒമേഗ മൈനസ് ഒമേഗ ഡാഷ് നൗ ഈ ടു ടു ഇനി ഇത് പ്രീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഒമേഗ മൈനസ് ഒമേഗ ഡാഷ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സി ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി റൂട്ട് ആർ സി ബൈ ഡി ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ആർ ഇതാണ് ദിസ് ഈസ് ദ ഫ്രിഞ്ച് വിത്ത് തെറ്റ് ദിസ് ഈസ് ദ ഫ്രിഞ്ച് വിത്ത് തെറ്റ് ഹാഫ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി This is the fringe width at a half intensity. This is the fringe width at a half intensity. This fringe width is the resolution of the fringe width. This is the resolution of the fringe width of the fringe width of the fringe width of the fringe width in terms of D and D. ആർ വേർ ഡി ഈസ് ദ സെപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ആർ ഈസ് ദ റിഫ്ലക്റ്റൻസ് ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു പാർട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ആദ്യം ഫ്രീ സ്പെക്ട്രൽ റേഞ്ച് പറഞ്ഞു പിന്നെ റെസൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞു റെസൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞു അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ഫൈനേഴ്സ് ആണ് അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ഫൈനേഴ്സ് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ഫൈനൻസ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ സ്പെക്ട്രൽ റേഞ്ചിൻ്റെ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച ഫ്രീ സ്പെക്ട്രൽ റേഞ്ച് ടു എ റെസൊല്യൂഷൻ ആണ് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ഫൈനൻസ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ സ്പെക്ട്രൽ റേഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ദ റെസൊല്യൂഷൻ ഓർ ഫ്രിഞ്ച് വിട്ട് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ഫൈനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ ഫ്രീ സ്പെക്ട്രൽ റേഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫ്രിഞ്ച് വിട്ട് അതാണ് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ഫൈനൻസ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫ്രീ ഫ്രീ സ്പെക്ടൽ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽ ഡെൽ എൻ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ഡെൽ എൻ അതായത് ഡെൽ എൻ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ഡെൽ എൻ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ടെന്നിൽ നിന്ന് ഡെൽ മൈനസ് ഡെൽ ഡാഷ് ഫ്രിഞ്ച് വിട്ടു ഫ്രിഞ്ച് വിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെക്ട്രൽ സ്പെക്ട്രൽ റേഞ്ച് ഡെൽ എൻ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ഡെൽ എൻ ഫ്രിഞ്ച് വിത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെൽ മൈനസ് ഡെൽ ഡാഷ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മേളത്തെ വാല്യൂ ടു പൈ ആണ് താഴത്തെന്ന് പറയുന്നത് 
फ्रेज ओके अगर एक्सप्रेस कटी इन अड़ता फोर्त रिसेविंग पवर रिसेविंग पवर विच आर्सोविंग पवर रिसेविंग पवर आर्पी एस द रसी प्रोकल ऑफ फ्राक्षणल रसल्यूशन फ्राक्षणल रिसल्यूशन फ्राक्षणल रसल्यूशन रसी प्रोकल रिसेविंग पवर पर फ्राक्षणल फ्राक्षणल रसल्यूशन एसल्यूशन ए स्मो क्वाडिटी डिवेड बै लार्ज क्वाटी आई आंग्लो फ्रीक्वेंसी ओमेग टेमस पर द डिफरस ऑफ आंग्लो फ्रीक्वेंसी डेल ओमेग स्मो वालू द स्मो वालू डेल ओमेग डिवेड बै ओमेग ईस् द फ्राक्षणल रसल्यूशन स्मो क्वाटी डिवेड बै लार्ज क्वाटी सो आर पी ईस् गि बै द रसी प्रोकल ऑफ फ्राक्षणल रसल्यूशन विच ईस् ओमेग डिवेड बै डेल ओमेग विच ईस् ईक्वल टू न्यू डिवेड बै डेल न्यू विच ईस् ईक्वल टू लामड डिवेड बै डेल लामड इन रिसेविंग पवर पर दाट द रसी प्रोकल ऑफ फ्राक्षणल रसल्यूशन विच ईस् ईक्वल टू लार्ज क्वाटी डिवेड बै स्मा क्वाटी इन रिसेविंग पवर अनदर एक्सप्रेस एन इंटू एफ इवे एफ एफफिष ऑफ फैनस रिफ्लक्टिंग फैनस अब रिफ्लक्टिंग फैनस इक्वेशन पर रूट आर् डिवेड वन मैनस आर अब अब सब्सिट्यूट एन इंटू पै रूट डिवेड बै वण मैनस आर् अड़क्वेशन अड़क्वेशन तेटी रिसेविंग पवर इक्वेशन अब इतना सो रिसेविंग पवर इस डिटर्मेंट बै द ऑर्डर ऑफ एन पर ऑर्डर ऑफ फ्रिंज द रिसेविंग पवर आर पी इस डिटर्मेंट बै ऑर्डर ऑफ फ्रिंज आफ्लक्ट सो रिसेविंग पवर क्या बी इनक्रीस्ड बै इनक्रीसींग ऑर्डर इनक्रीसी दि इनक्रीसी दि ऑर्डर एन The uh, the expression for n is given by 2 pi d by lambda zero. The Bragg's law in our table. The 2d sine theta, 2 uh, 2d sine theta. And what is the equation? All that is not there. So, what is the equation? N is 2 pi d by lambda zero. So, if the n resolving power is equal to order n, then n is equal to d. D is equal to separation. सपरेशन कूटिक एन कूड़ी एन कूटिक रिसेविंग पवर कूड़ी पशे डी और कूट प्रश्न वैचा सपेक्ट्रल रेज सपेक्ट्रल रेज नरतेवेशन नोक सपेक्ट्रल रेजि इक्वेशन इन इन टेम्स ऑफ ओमेग ना नोक ऐसी क्यूवन कमेग एन प्लस वण माइनस ओमेग एन पर पैसी पैसी डिवेड बै एन डी को पैसी डिवेड बै एन डी को अब इवे एन डी और कूटिक रसीप्रोकल अब वण बै अल अब डी कूटिक सपेक्ट्रल रेज डिक्रीस If d is increased drastically, the spectral range is decreases. So, हम लोग के इन्हें बोलते हैं मैंने रिसोल्विंग पर उनको बोलना पैसे एक बार बोलते हैं कि ना spectral range decreases जी एंड जी. So, an optimum value is chosen. An optimum value is chosen for the uh, amount of d separation, mirror separation. For the mirror separation, an optimum value is chosen. इन्हें ना हम लोग ऐसे बोलेंगे रिसोल्विंग पर उनको बोलना कि ऑर्डर इन्हें बोलता. अगर ऑर्डर एन कूटा इन कूटा रिफ्लक्षन कूटा अब इन रिफ्लक्षन इनक्रीस 
ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലാർജറായിട്ട് ഇഫ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് റിഫ്ലക്ട് റിഫ്ലക്റ്റൻസ് ഈസ് ഇൻക്രീസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് റിസോൾവിംഗ് പവർ ഓൾസോ ഇൻക്രീസ് ഓൾസോ അബ്സോപ്ഷൻ ഇഫ് അബ്സോപ്ഷൻ ഈസ് ഇൻക്രീസ് റിസോൾവിംഗ് പവർ ഇൻക്രീസ് ഇത് ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഈ രണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ബീമിൻ്റെ കേസിൽ ഈ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന റേസ് നമ്മൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചേ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഒന്നോ രണ്ടോ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇവിടെ ഇനി ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഫിലിംസിൽ റിഫ്ലക്റ്റൻസ് ഓൾറെഡി കൂട്ടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ അബ്സോർപ്ഷൻ കൂടി അതായത് ഈ ഫിലിംസ് ഓരോ ഫി ഈ ഫിലിംസ് റേസിന് അബ്സോർബ് ചെയ്യും കുറച്ച് എമൗണ്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യും ആ അബ്സോർപ്ഷൻ കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ഒന്ന് ഒരു റേ ചിലപ്പോൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ റിഫ്ലക്റ്റീവ് കുറേ പോയി കുറച്ച് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും സോ അപ്പോൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓർഡർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം ബൈ ചൂസിങ് ഒപ്റ്റിമ വാല്യൂ ഓഫ് ഡി റിഫ്ലക്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അബ്സോർപ്ഷനും കുറച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മിനിമം ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് റേസ് കിട്ടും ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് റേസ് ഈസ് മിനിമം അപ്പോഴാണ് നല്ല ഫ്രിഞ്ചസ് കിട്ടുന്നത് ബിക്കോസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രിഞ്ചസ് കിട്ടും ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് ബ്രോഡായിട്ടേ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയാം സിൽവർ സിൽവറിനും അലുമിനിയത്തിനും സിൽവറിനും അലുമിനി അലുമിനിയത്തിനും എയ്റ്റി ടു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് റിഫ്ലക്റ്റൻസ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഫാബ്രിക് കറൗട്ടിൽ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ മൾട്ടി ലെയർ ഫിലിംസിന് മൾട്ടി ലെയർ ഫിലിംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ബീമിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ രണ്ട് ഫിലിമിൻ്റെ സെറ്റ് ഈ സിൽവർ അലുമിനിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റ ഫിലിം വെക്കുന്ന കേസിലാണ് പറയുന്നത് കുറച്ച് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും അബ്സോർവ് ചെയ്യും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻസ് ഹാപ്പൻ ചെയ്യും അപ്പോഴത്തേനും റിഫ്ലക്ഷൻ അബ്സോർപ്ഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ അപ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് വീണ്ടും എന്തോ ഇൻറ്റൻസിറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ റേസ് ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇവിടെ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല സിൽവർ അലുമിനിയം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 